Sí, mira, es una zona de mucho peligro. Pues. Uh -huh. Alta mar, eh, ahí confluye el mar, el mar Caribe con el Océano Atlántico. Además está involucrado cerca de la, lo que es la desembocadura del río Orinoco. Es una zona de mucha turbulencia uh -huh. desde el punto de vista marítimo. Pero aquí el detalle no es ese. Aquí el detalle es que estas embarcaciones, tanto la primera, Jonali José, era un, una embarcación tipo peñero de madera de apenas 10 metros de largo, que son embarcaciones diseñadas para la pesca uh -huh. y son embarcaciones de la pesca artesanal sí. con un máximo de 8 a 10 tripulantes por el, el, la cantidad de metros de eslora. Uh -huh. Ahora, la segunda embarcación es de similares este, características, pero en material fibra de vidrio, lo que agrava la cosa, porque la okay. primera no hunde, la segunda sí, sí. se hunde. Uh -huh. O sea que pudiera estar hundida en el fondo del mar la, la, la segunda embarcación. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que eso no es para transporte de personas. Nosotros nos preguntamos cómo es que desde la Capitanía de Puerto de Huiria, cuestión que yo estoy denunciando, cómo es posible que en la Capitanía de Puerto de Huiria hayan aumentado los aranceles del despacho de botes, es decir, de la autorización de zarpe, uh -huh. de 200 dólares a 550 dólares. Y que el único requisito para autorizar, es decir, para legalizar el zarpe de un bote de estos es los 550 es que dólares. Es sí. que se pague. No es que la tenga las medidas de seguridad, la de no es que, que la, la, la cantidad de personas que lleve a bordo, que cumpla con las medidas de seguridad, que sea una embarcación acta ah, para el transporte de personas, claro. sino que sencillamente son los 550 dólares. Y por ese alto arancel, además ocurre que, bueno, parten una cantidad de botes de manera ilegal para burlar el arancel. Entonces, ¿cómo es que un muelle donde está un comando de la Guardia Costera, donde está un comando de Guardacosta, donde está la Capitanía de Puerto, donde hay instalaciones este, militares, y policiales, bueno, zarpan botes de día, de noche y a cualquier hora. Hay complicidad de autoridades militares y autoridades civiles y nosotros lo primero que solicitamos es que se intervenga esa capitanía de puerto, que se intervenga ese comando de guardacosta y ese comando de vigilancia costera, que además han sido muy negligentes. Miren, el primer naufragio y en el segundo ocurrió lo mismo. No hubo apoyo aéreo a tiempo. Es decir, los protocolos de contingencia de este tipo de eventos no Pero funcionan. Pero no dos diputados, han ocurrido más. Se claro, hace unos meses también claro. se y, reportó y lo, lo que mismo. llama la atención es dónde están esas personas. Claro, es porque que por eso mar... es un supuesto naufragio. Porque claro, además desconocemos ¿por, qué, la... ¿por qué la duda de los familiares y de sí. todo el mundo? Porque todos los que vivimos en costa sabemos que el mar expulsa lo que no es de él. Aquí han ido a parar incluso cadáveres a las costas de Margarita. Han ido a parar, a parar cadáveres a, la, a las costas de Aruba, embarcaciones, rastros de embarcaciones. Y en este caso, bueno, no ha varado absolutamente sí. nada, ni un bolso, ni un zapato. Desaparición ni... total. total. Precisamente, diputado, total. ayer pudimos conversar con los familiares de una de las jóvenes que iba en esa segunda embarcación que salvó la semana pasada. Y tenemos la fotografía allí en, en las redes sociales, la publicamos ayer. Kelly Zambrano, de 19 años de edad, una de las desaparecidas en ese peñero que viajaba a Trinidad y Tobago. Los familiares dicen que la última comunicación que tuvieron con ella fue el jueves a las 3 de la tarde y denuncian que una amiga le habría ofrecido a Kelly un trabajo en un resort en Trinidad y Tobago en el que le pagarían 100 mil dólares semanales. Ellos temen que toda esta situación haya tenido que ver con trata de blancas, por supuesto, pero no tienen más información. ¿Hay algún otro elemento, diputado, que nos haga pensar que efectivamente podríamos estar entonces frente a una red de trata de blancas con complicidad, además de las autoridades, como usted está señalando? Sí, mira, sin duda alguna venezolana. que el primer naufragio está estrechamente vinculado al tema de las tratas de blancas. En el segundo naufragio yo puedo certificar que iban gente que incluso ya viven, vivían en Trinidad, jóvenes como... Eh, como Andri Villegas, que tenía un año ya en Trinidad sí, trabajando y había venido a visitar a su familia y estaba de regreso, uh -huh. otros que iban a, a, a trabajar en otras áreas, pero eh, pudiera estar alguno de los pasajeros del segundo naufragio también involucrados en el tema de la trata de blanca. Aquí se le ofrece cualquier cantidad de cosas a las muchachas ¿Cuántas mujeres iban en esa segunda embarcación? Eh, de las 36, de verdad que eh, de, las, de las, perdón, de las 29, 29 no he logrado, no, no he precisado ese, ese número, en el caso de la primera embarcación sí, y eh, puedo señalarte que en el caso de esta muchacha, eh, del, del Táchira, este Zambrano, Kelly Zambrano, hay informaciones de la persona que la contactó. Aquí es donde se necesita la cooperación del gobierno trinitario. Claro. Y en el caso de, la, de, de, de esta segunda embarcación también, mira, casos dolorosos. Hay una muchacha del Tigre, hay una muchacha del Tigre, apellido Berra, que iba embarazada. Mm. Y además de que iba embarazada, iba con dos niños. Dos niños, uno, uno dos, de dos de y uno de tres años. Sí, señor. Es decir, es una, es una tragedia que parece importarle poco al gobierno. Y por eso recalco, no hubo el apoyo aéreo ni en el primero ni en el segundo caso. El primer caso, tres días después, fue que apenas sobrevoló una avioneta Cessna. Y en este segundo caso, 
que ocurre en menos de un mes, en menos de un mes y no toman las previsiones, sí. fue que anteayer en la noche se apareció el subdirector nacional de protección civil y prometió que ayer, imagínense ustedes, ayer domingo, una tragedia que se conoció no desde el sábado, sino desde el viernes, uh -huh. desde el mismo día viernes, un día después, ayer domingo, fue que él prometió que iba a, a salir una aeronave de Maiquetía a sobrevolar la zona. Bueno. Entonces, negligencia total, complicidad total de organismos del gobierno. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a este caso. Tenemos que cerrar, pero no podemos dejar de lado eh, a, ayer eh, un aviso que hizo Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias, diputado. ¿Cómo lo ven ustedes luego, además de del asedio a, a la Asamblea Nacional, la persecución contra diputados? Bueno, que ya sabemos la, la larga lista de diputados que han sido, de alguna manera, eh, sacados de la Asamblea Nacional por distintas razones, distintos motivos. Sí, yo quisiera antes de clausurar el tema del naufragio solicitar de manera seria a las autoridades que incluyan a los niños, este, a los hijos de las víctimas desaparecidas en algún programa social. Hay niños pasando hambre en Guiria de hijos de las desaparecidas del primero y del segundo naufragio. Mira, el caso de, de, de este señor, bueno, el descaro no tiene límites. El descaro no tiene límites, la Asamblea Nacional tiene un periodo que vence el 4 de enero del año 2021. Es decir, queda todo el 2019 y todo el año que viene, el periodo constitucional de la Asamblea, que no es un periodo que se puede relajar por capricho de Nicolás Maduro. Aquí lo que pasa es que la dictadura está acostumbrada a adelantar elecciones y a suprimir periodos cuando les da la gana. Fíjate cómo, de manera grotesca, alargan el periodo de esta ilegal Asamblea Nacional Constituyente que allí funciona de manera este, este, absurda. No han presentado ningún proyecto de reforma constitucional, pero pretenden llegar hasta finales del 2020. Entonces, sencillamente es una cortina de humo. Los problemas del país, la gente sabe cuál es. Los problemas del país, todo se soluciona, es con la salida de Nicolás Maduro de Miraflores y es lo que está pidiendo el pueblo. Los diputados no vamos a parar. Aquí hay amenaza de que hoy pudiera reunirse de nuevo el Tribunal Supremo de Justicia, de que hay una lista de 10 diputados más para ilegalmente ese bufete del gobierno que es el TCJ, bueno, este, ordenar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a otro grupo de diputados, nosotros no vamos a parar. Están eh, este, eh, buscando anular curules. ¿Cómo buscan? Bueno, si un diputado está en el exilio principal, entonces van contra el suplente. Uh -huh. Están buscando sencillamente eh, mutilar el Parlamento Nacional, no se atreven a hacerlo de sopetón. Y aquí la gran pregunta que le hacemos, ¿por qué si eh, el presidente Guaidó tiene la inmunidad parlamentaria allanada, entre comillas, de manera ilegal, ¿por qué no lo detiene? Bueno, por la cobardía. respuesta rodó bastante en redes sí, sociales. Sí, sí, por Diputado, por tenemos ya que, que enviar al corte, pero muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias Estamos atentos por la a la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional. Ya volvemos con más de Noticias en Vivo.